change you want to see in the world. With this thought, I am on a mission to create awareness around the positive changes some people are trying to bring to the society with their endless efforts and contribution. A day after PM Modi blogged in Mamallapuram Beach, I reached Chandrasekhar Azad Park in Prayagraj to meet the blog man of India, Ripu Daman, with an only aim to spread the word and ask more and more people to come forward to stay fit and make India litter free. In short, blog and inspire more and more people to do the same. Hi. It's Sunday morning and I'm warming up myself a bit before the real action begins. Run to Make India Litter Free is an initiative by Ripu Daman. He's a marathoner, a blogger, a traveller and founder of Bloggers of India. He has also recently been acknowledged and appreciated for his work by Prime Minister Narendra Modi in his Man Ki Baat episode. Sriman Ripu Daman Belvi Ji is an anokha They blogging. जब पहली बार मैंने प्लॉगिंग शब्द सुना तो मेरे लिए भी नया था विदेशों में तो शायद ये शब्द कुछ मात्रा में उपयोग हुआ है लेकिन भारत में रिपु दमन बेलवी जी ने इसको बहुत ही प्रचारित किया है लेट्स हियर फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ व्हाट इट टेक्स टू बी अ प्लॉगर Hi Ripu. Hey Anupriya, how are you? I'm good. How are you? Good, good. So It's great to be meeting you at Prayagraj Thank finally. You so much. And um, it's even great to be a part of your blogging campaign today. Thank you. So, you tell me something about your experience. We've covered almost 30 <laughs> cities right now as part of the mission that I am on called RLR and Run to Make India Litter Free. Mm. Right? So, uh, where we decided that let's clean up 1000 kilometers across 50 cities. So, starting from Kochi and going all over south, uh, west, uh, central, east northeast and finally now we touched uh, north with uh, with Varanasi and today we are in Prayagraj uh, so we are at the Chandrasekhar park and when we came here we were told uh, by you and a few other people that um, the park's very clean but if you go around the 3.5 k loop you will actually find there are small small dumps being created and they will keep getting bigger till the time people realize that okay the park's now getting uh, dirtier because we are littering so yeah, so we, that's the awareness that we're trying to spread with people every in every city. Can I have my sack? Sure, yeah. There you go. Thank you. So here's my sack and I'll be joining Ripu in the plogging mission. And since he's already found some dump areas, let's just go. Sure. While we walk and uh, pick the litter around, mm. I'll also ask you some questions because I have too many things on my mind. Okay, sure, absolutely. Come. So I've known you for a while, Ribu, mm. and I was very excited to hear your name when uh, PM Modi acknowledged and appreciated your work in Man Ki Baat. How was your reaction? How did you feel? Um, so, first of all, I asked you that is this actually true? I mean, no one is taking it, no one is taking it, no one is taking it, right? Because I was like, I am in a very important mission and I don't want anyone to take it. I am not in that mood that someone will take it, right? But then, I asked them, is it really you? Right? But then, I asked them, is it really you? And there was no answer from there, so I had to take a leap of faith and say that yes, they will be Pradhan Mantri Ji. After that, it's a very big thing that he had a little late call, which he told him that he had a little late call. So, what he said first, he said that he asked me to forgive him, that we were a little late. That's a very big thing for the Pradhan Mantri, that after a little late, he asked me to forgive him. So, I didn't expect that, but he had to forgive him there. I mean, what happens is that all my inhibitions are finished. I'm talking to a Prime Minister and he said sorry. So, for me, that was a very big deal and I'm really thankful that he actually apologized for being a little late. So, there's no difference. In India, blogging is a very new concept. So, how do you understand people in a common language? So, how do you understand it? So, first of all, I'll tell you a little bit about blogging. I'll tell you how we started it. So, I'm a runner myself. I'm running marathons. So, when we were training in the morning, we were running in the park, or we were running on the road, there was a lot of trash and plastic. So, I said, let's do something about it. And if we do something about it, then we do something about it. That we make cleaning up other people's litter the coolest thing to do in India. We started this. Now, when we started it, then after that, अपने ग्रुप रनिंग ग्रुप के साथ शुरुआत की तो ऑटोमेटिकली वो एक रन एंड क्लीनअप मूवमेंट बन गया पूरे भारत में उस टाइम हमारे पास प्लॉगिंग टर्म नहीं था हमें नहीं उस टाइम वो टर्म थी नहीं 
कुछ मही तो वो कहते हैं ना ट्राइंग टू मेक समथिंग कूल एंड नॉट हैविंग अ कूल टर्म इज नॉट कूल राइट तो वो हमें कुछ महीने बाद ये पता लगा कि स्वीडन में इस टर्म को कॉइन किया गया तो हमने अपने आप को रीनेम कर लिया प्लॉगर्स ऑफ इंडिया नाउ इट्स अ फैंसी टर्म फॉर क्लीनिंग अप बट अगर मैं किसी को समझाना चाहूँ कि प्लॉगिंग क्या है या आप कैसे प्लॉगर बन सकते हैं प्लॉगर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है जो अपने आस पास ट्रैश प्लास्टिक कूड़े का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है तो अगर आप पहली बार कोई कूड़ा कचरा उठाने का किसी और का कचरा उठा रहे हो और उसको ट्रैशबिन में डाल रहे हो एक बार ही आपने कर दिया आप एक प्लॉगर हो राइट right? अगर आपने खुद से अपनी लाइफ में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करने की कोशिश की आप अपना झोला लेकर चलते हो आप अपनी बॉटल लेकर चलते हो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना करते हो आप एक प्लॉगर हो इट्स दैट सिंपल राइट अगर लोग ये ये छोटी छोटी चीज़ें करने लग जाएं इमेजिन 130 करोड़ भारतीय ये छोटी छोटी चीज़ें करने लग जाएं वी विल हैव अ लिटर फ्री कंट्री एंड वेन वी हैव अ लिटर फ्री कंट्री वी विल हैव अ प्लास्टिक फ्री कंट्री बट नॉट एवरी वन इज अ रनर सो वॉट डू हैव टू से टू दैम बहुत सारे लोग होते हैं कुछ एजड लोग होते हैं जो वॉक करना पसंद करते हैं लेकिन रन नहीं कर सकते हैं तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं Uh, I think this this the smallest participant that youngest participant that we had was around five years old, okay. or the uh, the oldest is I think seventy six years old. All right. And our seventy seventy five percent participation, as you can see today, are not from the running community. Mm-hmm. Right? So we say that you don't need to run. You need to walk. You need to crawl. You need to come. 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 लेटर ना फैलाना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्हाट डिस्टेंस हैव यू कवर्ड सो फार तो डिस्टेंस तो मत पूछिए मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ वो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न जिस चीज़ के बारे में मैं डर रहा हूँ क्योंकि मेरे दो नॉन नेगोशिएबल इस कैंपेन में हैं कि मैंने हज़ार किलोमीटर क्लीन अप करना है अक्रॉस पचास शहर तो पचास शहर किसी न किसी तरीके से हम कर लेंगे बाई नवम्बर थर्ड जो हमने डेली में फिनिश करना है बट मेरा बिकॉज ये ऑर्गेनाइज करने में लोगों को जोड़ने में अपने साथ मैसेज अवेयरनेस स्प्रेड करने में एक शहर से दूसरे शहर मूव करने में और भी हज़ार चीज़ें होती हैं जो पूरे दिन में हमें करना पड़ता है तो मेरा वो क्लीन अप जो हर शहर में मैं पंद्रह बीस किलोमीटर करना चाह रहा था वो अभी नहीं हो रहा है और मेरे को एंड में मतलब चालीस चालीस पचास पचास किलोमीटर रोज़ भागना और क्लीन अप करना पड़ेगा तो आई एम होपिंग कि वो हो जाएगा बट इस टाइम तो मेरी काफ़ी वो सबसे बड़ा कंसर्न है मेरे लिए लोगों में अवेयरनेस कितनी है सफाई को लेकर Now that you have been to yeah. various places, कितनी awareness है लोगों पर और किस तरह की awareness की जरूरत है So awareness तो देखो है right? सबको पता है कि हमें सफाई चाहिए सफाई होनी चाहिए But किसी को ये नहीं पता कि हम उसमें कितने बड़े कितनी बड़ी हमारा contribution होना चाहिए और अगर contribution होना चाहिए तो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए right? तो वो शुरुआत देने के लिए हमने ये सोचा कि ये पचास शहर हम कवर करेंगे ताकि लोग ये समझ सकें कि आप आप चाहे आप इवन इफ यू आर नॉट कंसर्न अबाउट दी एनवायरनमेंट आप कंट्री के बारे में भी नहीं सोचते कोई प्रॉब्लम नहीं है आप आइए जुड़िए एक बारी सिर्फ एक बारी कूड़ा उठाइए अगली बार आप कूड़ा क्यों, क्योंकि आपने किसी और का कूड़ा उठाया आप अगली बार कूड़ा नहीं फैलाएंगे राइट right? तो ये हम चाह रहे हैं और ये होता हुआ दिख रहा है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अब मेरे को जैसे कोयम्बतौर में लोगों ने देखा कि मैंने टिश्यू पेपर्स यूज़ नहीं किए राइट सबने यूज़ किए मेरे हाथ गीले थे मैंने कहा थोड़ी देर में सूख जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उन्होंने मेरे से पूछा था मैंने उनको बताया ये बात तो उन सडनली दे रियलाइज के वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल यूज प्लास्टिक वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल यूज एनी थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट राइट तो वो जागरूकता आई एंड ऑल ऑफ देम प्लेज कि आज के बाद हम टिश्यू पेपर्स भी नहीं यूज़ करेंगे राइट right? तो ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे जब वो दस लोगों ने प्लेज लिया अब वो दस लोग अपनी रनिंग कम्यूनिटी उनकी थी तो वो वहाँ पे जाके स्प्रेड करेंगे वो अपनी फैमिलीज़ में स्प्रेड करेंगे उनके थ्रू और मल्टीपल लोगों में स्प्रेड होगा तो अक्रॉस कोयम्बतौर ये बात फैलेगी राइट तो शायद अगर 10 लोगों ने इतना बड़ा प्लेज दिया तो वो 100 लोगों तक फैला पाएंगे 100 लोगों ने थोड़ा छोटा सा प्लेज लिया बस धीरे धीरे ये चेन रिएक्शन हुआ राइट मैं अकेला या एक ग्रुप ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ चेंज वी ऑल नीड टू बी अ पार्ट ऑफ एक्जैक्टली और यंगस्टर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है इसमें सो यंगस्टर्स का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ के जो एथलीट्स हैं साई एथलीट जो स्टेट लेवल एथलीट्स नेशनल लेवल एथलीट्स वो जब यहाँ आते हैं और ये करते हैं तो वो एक्चुअली दे कम टू मी और वो मेरे को बोलते हैं सर कि आज जो हमने किया उसकी जो सेटिस्फैक्शन मिली वो जब हम पी बी करते हैं जब हम अपना पर्सनल बेस्ट देते हैं जब हमें पोडियम मिलता है जब हमें गोल्ड मेडल
चाहे वो टीन एजर्स हों चाहे वो स्टेट लेवल नेशनल लेवल एथलीट्स हों पंद्रह सोलह साल के उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हमने आज कुछ ऐसा किया जिससे हम कंट्रीब्यूट कर पाए टुवर्ड्स आर एनवायरनमेंट टुवर्ड्स आर कंट्री तो शायद वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई वेन डिड यू स्टार्ट यू आर ऑल्सो मैराथनर जी सो यू एक्चुअली स्टार्ट रनिंग फर्स्ट और यू वर यू वर ऑलवेज अ फिटनेस फ्रीक यू वर इन टू स्पोर्ट्स जस्ट लिटल बैकग्राउंड तो स्पोर्ट्स मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बचपन से मैंने काफ़ी स्पोर्ट्स खेले हैं एट स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिवर्सिटी लेवल क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल हैंडबॉल एथलेटिक्स 800 सौ आठ सौ मीटर पंद्रह सौ मीटर वर माय वर माय इवेंट्स तो उसके बाद एक इंजरी हुई uh, 2013 में काफ़ी बड़ी इंजरी हुई थी मेरे को तो एक साल तक तो मैं लिटरली वॉक भी नहीं कर पाता था प्रॉपरली uh, उसके बाद दो के आसपास मैंने साइकिंग स्टार्ट की माउंटेन बाइकिंग स्टार्ट की और थोड़े महीने बाद जब मेरे को लगा कि मेरे पैर आर स्ट्रॉन्ग इनफ तो मैंने रनिंग स्टार्ट की और जैसे ही रनिंग स्टार्ट की जो मैंने आसपास अपने देखा आई वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट इट वहीं से प्लॉगिंग शुरुआत हुई राइट तो मेरे लिए स्पोर्ट्स बहुत अहम है तो स्पोर्ट्स आपको जिस तरीके के लेसन सीच करता है लाइफ लेसन सीच करता है आई थिंक आजकल के बच्चों को वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे गेम्स हैं कंप्यूटर्स हैं मोबाइल्स हैं डिवाइसेस हैं तो वो वहीं पे घर में बंधे हुए रह जाते हैं वो शायद बाहर आ नहीं पाते हैं इन्वायरमेंट में बाहर इंजॉय नहीं कर पाते हैं तो वी ऑलवेज टेल पीपल कि आप स्पेशली किड्स को कि आप आइए बाहर इंजॉय और सराउंडिंग इंजॉय द नेचर क्योंकि आप जब यहाँ से जुड़ेंगे तभी आप में वो जागरूकता आएगी कि हम एज इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए अपने इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहले आपने प्लॉगिंग कब की सो प्लॉगिंग तो देखिए बाद में आया हमने मैं याद करूं आई थिंक चीज़ें मेरी मदर से आई हैं क्योंकि हम बचपन से काफ़ी मदर ने ट्रैवल करवाया पूरे भारत ट्रैवल करवाया और अपना झोला लेकर चलते थे अपनी बॉटल हर जगह लेकर चलते थे राइट तो वो चीज़ें शायद बचपन से थी फिर जब 2016 में मैंने अपना पहला 10K किया तो मैं एक एक लीटर की अपनी बॉटल लेकर चला लोग 200 सौ की बॉटल लेकर वो दो मीटर नहीं भाग सकते और मैं पूरा टेन किलोमीटर्स वो एक लीटर की बॉटल लेकर चला राइट right? तो आ, ना मैं उस टाइम कोई मूवमेंट नहीं क्रिएट करना चाहता था बट शायद मेरे अंदर वो हैबिट्स पहले से थी कि मैं चाह रहा था कि मैराथन में इतना जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जनरेशन होता है और कंजम्पशन होता है और वो थ्रो किया जाता है उसमें मैं भागीदार ना बनूँ राइट right? तो इसलिए मैंने वो किया एंड फिर धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कैसे मैं इसको इसमें लोगों को अपने साथ जोड़ सकता हूँ और धीरे धीरे उनको मैंने रन एंड क्लीन अप शुरुआत करवाई और बाई एंड ऑफ टू हमें ये कूल टर्म मिली प्लॉगिंग तो हमने इसको रन एंड क्लीन अप की जगह प्लॉगिंग बोलना शुरू कर दिया हम पहले के समय को जब देखते हैं पहले प्लास्टिक का बहुत ही कम यूज़ होता था हम लोग जैसे आपने बोला कि आपकी मम्मी वाटर बॉटल्स के साथ भेजती थी और पहले एज फार एज आई रिमेंबर इवन आई यूज टू कैरी अ वाटर बॉटल टिफिन बॉक्सेस हमारे होते थे एल्यूमिनियम फॉयल शायद नहीं होती थी तब हम हमारा कुछ और जरिया था क्लॉथ होता था लेकिन आज ये सब चीज़ें आ गई हैं अब हमें वापस वही जाना है जहाँ से हमने शुरू किया है ये अवेयरनेस लोगों में लाना क्योंकि जब भी मेरी लोगों से बात हुई है लोग कहते हैं ये नहीं सही है वो नहीं सही है दे दे कंप्लेन दे क्रिब अलॉट कि इतनी गंदगी है लेकिन तब भी प्लास्टिक की बॉटल्स हमें इधर उधर फिकी पड़ी मिलती है उस चीज़ को कैसे रोका जाए तो लाइक यू राइटली सेड के जो जरूरी जरूरत है अभी इस टाइम पे वो है कि हमें ये समझना है कि हम 90s में कैसे रहा करते थे 80s में कहा कैसे रहा करते थे तभी तो सरवाइव कर रहे थे तभी तो सांस ले ही रहे थे तब भी लाइफ इन्जॉय कर रहे थे राइट तो वो उन चीज़ों पे वापस जाने की ज़रूरत है वी लिटरली हैव टू गो बैक राइट और अगर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स का कांच की बॉटल यूज़ होती थी सर्कुलर इकॉनमी पूरा प्रॉपर बनी हुई थी जहाँ पर वापस जाता था मैनुफैक्चर को क्लीन करते थे रिफिल करते थे वापस आता राइट तो वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा था तो वही चीज़ हम आज भी कर सकते हैं एंड ये तो एक एक एग्जांपल दे दिया बट अगर लोग अपना झोला लेकर चलें ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए तो ऑटोमेटिकली हमारा पॉलिथीन कंजम्पशन बंद हो जाएगा फिर आजकल मैं देखता हूँ सुपरमार्केट्स में एप्पल होगा बनाना होगा उसको एक 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 तो नीचे पहले स्टायरोफॉर्म का वो प्लेट लगा होगा उसके ऊपर प्लास्टिक का एक रैपर लगा होगा राइट एक केले के लिए एक एप्पल के लिए तो ये जो कंज्यूमराइजेशन है ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ये मेरे को समझ नहीं आता एंड आई एम श्योर जब उसकी डिमांड ही ख़त्म हो जाएगी तो सुपरमार्केट्स या जो भी ये कर रहे हैं जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसको बंद कर देंगे राइट तो वो हमारे से आना बहुत ज़रूरी है इसमें कहीं पे रिटेल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है बिल्कुल 
कुछ उन्हें भी इनिशिएटिव लेने चाहिए अपने एंड से मेरे हिसाब से तीन लेवल्स हैं तीन लेवल्स ऑफ इको सिस्टम है जिसको हमें इम्पैक्ट करना है कंज्यूमर्स मैनुफैक्चरर्स जिसमें मैं आई थिंक रिटेलर्स भी बोलूँगा मैनुफैक्चरर्स कम रिटेलर्स एंड द गवर्नमेंट राइट तो हम जिस लेवल पे वर्क कर रहे हैं वो कंज्यूमर लेवल पे वर्क कर रहे हैं कि कंज्यूमर आप और मैं जो हैं कंज्यूमर्स हैं हम वहाँ जागरूकता फैलाने की बात कर रहे हैं वहाँ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कहाँ हम कम कर सकें कैसे हम कर्ब कर सकें उसकी बात कर रहे हैं जब वो कब होगा मतलब डिमांड कम होगी डिमांड कम होगी तो मैनुफैक्चरर्स पे इम्पैक्ट आएगा रिटेलर्स पे इम्पैक्ट आएगा राइट दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वट दे कैन डू बेटर हाउ दे कैन कैरी आउट देयर ई पी आर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोला जाता है जो हमारी गवर्नमेंट ने लागू किया हुआ है बट वो ऑन ग्राउंड नहीं दिख रहा है क्योंकि मैनुफैक्चरर्स को डिमा का डिमांड है को डिमांड मिल रहा है एनहेंस वो मैनुफैक्चर कर रहे हैं फिर उसके बाद गवर्नमेंट आता है गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है जो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं जैसे ईपीआर की मैंने बात की एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बट वो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं हो रही है क्योंकि कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स जो नीचे के लेवल्स हैं वो उस वो फॉलो नहीं कर रहे हैं राइट तो ये एक, एक सर्कल है जिसको हमें कंप्लीट करना है और मेरे हिसाब से वो कंज्यूमर से स्टार्ट होता है एंड दैट इज़ वाई वी वर्क टूवर्ड्स गेट मेकिंग कंज्यूमर्स अवेयर राइट started from delhi ha huh, i started from delhi but the idea was that we get uh, everyone involved across the country so bahut i think within one or two months maine travel karna start kar diya bombay sabse pehle i think sabse pehle pune fir bangalore fir bombay fir kolkata so these were the four okay, first okay. four five cities बहुत सारे डेली यूज के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं जो प्लास्टिक पैक्ड होते हैं यू नो नूडल्स बहुत पसंद करते हैं बच्चे यंगस्टर्स मिल्क पैकेट्स तो कैसे कोई रोक सकता है प्लास्टिक यूज करना तो देखिए नाइन्टीज से पहले हमारी जो लोकल मिल्क डेरीज होती थी मिल्क डेरीज होती थी राइट वहाँ पर बॉटल्स मिलती थी हम बॉटल लेकर जाते थे या या एग्जैक्टली exactly, या वो स्टील वाले बर्तन लेकर जाते थे डोलू जिसको बोलते थे और वहाँ पे टोकन डालते थे दूध मिलता था वापस लेकर आते थे राइट आई एम श्योर ऐसे बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं और मेरे को बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स पता हैं जो डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं मिल्क बॉटल्स में कांच की बॉटल्स में राइट तो इसकी सोल्यूशनस हैं इसके ऑल्टरनेटिव हैं सिर्फ क्वेश्चन ये है कि क्या हम सबकी विलिंगनेस है वो ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करने के लिए क्योंकि ये सरकार से नहीं होगा सिर्फ ये सरकार मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर जो मैंने अभी बोला कि ये तीन लेवल्स हैं इन तीनों की विलिंगनेस से इन तीनों के कंट्रीब्यूशन के साथ ही हो सकता है पॉसिबल वेस्ट uh, मैनेजमेंट के लिए कुछ लोगों को बताएं क्योंकि हमने भी इतना सारा वेस्ट इकट्ठा किया है आप जो प्लॉगिंग करते हैं उसमें बहुत वेस्ट निकलता है हाउ डू यू मैनेज दैट वेस्ट एंड हाउ पीपल शुड भी मैनेजिंग राइट तो पहले तो एक्चुअली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सोर्स पे सोर्स जो हमारा वेस्ट का सारा है वो हमारे हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं तो जो हम लोगों को समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं कि आप सबसे पहले तो सेग्रीगेशन में बिल्कुल निपुण हो जाइए सक्षम हो जाइए बहुत ज़रूरी हमें गीला और सूखे कूड़े में डिफरेंस पता करना समझना और अकॉर्डिंगली उसको फिर म्यूनसिपालिटी को देना क्योंकि अगर जैसे हमारे मिल्क पैकेट्स हैं राइट मिल्क पैकेट को हम ज़रा सा काट के ज़रा सा काट के Uh, उसको अंदर डाल दें uh, क्या कहते हैं जो हमने काटा है राइट ताकि वो बाहर फैला ना हो और उसको साफ़ करके रखे तो एक्चुअली वो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिसाइकलेबल हैं बट क्योंकि जब वो ऐसे डंप्स में आ जाती हैं और वो बाकी चीज़ों से मेडल हो जाती हैं सॉयल हो जाती हैं तो उनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता राइट तो जो बेसिक चीज़ें रिसाइकलेबल भी हैं स्पेशली जो आपकी जैसे पी टी हैं वो जब तक साफ हैं वो रिसाइकलेबल हैं बट अगर वो प्रॉपर सॉइल हो जाएंगी तो वो रिसाइकलेबल नहीं मानी जाती है राइट तो ये चीज़ हमें सबसे पहले सोर्स में इसको ख़त्म करना है कि हम इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करें और म्यूनसिपल को नगर निगम को या बाकी जो स्टार्टअप्स हैं उनका उनका यूज़ करें दूसरा जो हम इस कैंपेन के थ्रू कर रहे हैं जो जो कि जिसका नाम है आर एलान रन टू मेक इंडिया लेटर फ्री हमारे जो पार्टनर हैं आर एलान वो एक तो सस्टेनेबल फैब्रिक बनाते हैं आउट ऑफ पी टी बॉडल जो आप जो मेरी टी शर्ट देख रहे हैं वो उससे बनी हुई है और जितने भी एम हैं मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग है बिस्किट्स हो गए चिप्स हो गए अनफॉर्चुनेटली जो हम गुटखा खाते हैं खैनी खाते हैं राइट वो सारे जो बहुत बड़ा न्यूसेंस है और नॉन रिसाइकलेबल है दैट विल गो इन टू मेकिंग ऑफ रोड्स राइट तो वो पूरा जो हम कर रहे हैं पूरा जो हमारा इकट्ठा हो रहा है रोड से पिकअप हो रहा है इट्स एक्चुअली गोइंग इन टू मेकिंग समथिंग यूजफुल डू यू हैव एनी मैसेज फॉर दिटीजन्स 
इन जनरल सो वो तो जो भी मेरे से पूछता है मैं बहुत ही सिंपल सा एक मैसेज देता हूँ थ्री स्टेप्स टूवर्ड्स अ लेटर फ्री इंडिया स्टेप नंबर वन अपना कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान में डालें स्टेप नंबर टू आसपास कुछ दिखता है तो उठाएं अगर आपका मन कर रहा है तो उठाएं और कूड़ेदान में डालें स्टेप नंबर थ्री अगर कूड़ेदान नहीं है ट्रैश बिन नहीं है तो अपना कूड़ा अपनी जेब में रखें अपनी गाड़ी में रखें घर लेकर जाएं सेग्रीगेट करें ड्राई और वेट वेस्ट में और सुबह नगर निगम निगम को या म्यूनसिपैलिटी को दे दें ये तीन स्टेप्स अगर एक करोड़ भारतीय फॉलो करेंगे वी विल सी अ लिटर फ्री इंडिया वी विल सी अ कूड़ा मुक्त भारत और यही हम चाह रहे हैं I hope you enjoyed meeting Ripu Daman. If he can cover a distance of thousands of miles to clean up the litter people throw, we can at least do our bit and keep our vicinity clean. Let's promise ourselves not to litter, not to spit on roads and give up single use of plastics. Thank you for watching Jan Bhagidari. To watch more such episodes, subscribe to New India Junction YouTube channel. If you have a Jan Bhagidari story, WhatsApp it to me. on the number displayed on the screen